Cheers. Cheers. Mentrekking. Nou, dat is een onderwerp waar ik graag meer over wil weten. Ik vind het heel interessant namelijk. Misschien in de toekomst een keer een cursus gaan volgen of iets dergelijks. Maar op dit moment heb ik daar te weinig kaas van gegeten om jullie daarover iets te vertellen. Nou, vandaar deze Q&A. Martin is hier. Martin, welkom. Mooi. Leuk dat je er bent. Martin, ook also known als veldvaardigheden, die gaat ons vandaag wat vertellen over dit onderwerp. Nou Martin, jij hebt al ervaring op dit gebied qua mentrekking. Het is voor mij niet geheel onbekend. Um, ja, met ons verleden heb je natuurlijk ook wel te maken met een stukje mentrekking enzovoort. Uh, maar toch wel een specialisme. En uh, ja, om maar met de deur in huis te vallen. Wat is mentrekking en voor welke doeleinden wordt het gebruikt? Nou ja, mentrekking is in het Nederlands voor de mensen die geen Engels kunnen uh, mensensporen volgen. Specifiek mensensporen. Je hebt ook animal tracking, dat is natuurlijk Engels voor, uh, voor diersporen. Uh, wat, uh, wat, wat vaker voorkomt dan uh, mentracking. In Nederland zijn er weinig cursussen of geen cursussen die uh, te volgen zijn. Mariniers die hebben een combat tracking cursus in hun, uh, uh, eventueel in hun opleiding zitten. Uh, als we daar een aanmerking voor komen, dat ze die gaan doen. Uh, verder is er weinig te vinden in Nederland uh, voor wat betreft mentracking. En heel kort door de bocht. Mentrekking is het vinden, het zoeken en uiteindelijk een subject kunnen vinden van sporen. Dus het vinden van sporen, het zoeken en het kunnen volgen. En uiteindelijk dus op je doel komen, daar waar je moet zijn. Oké, okay. ja, dat klinkt wel in de eerste instantie heel makkelijk, maar dat lijkt me best lastig. Dus om van grote van de grote, de big picture, naar de details te kunnen treden. Dat klopt. Het kan ook heel moeilijk zijn. En wat vaak vergeten wordt, is de big picture. Je begint ergens, maar hoe begin je dan? Dat is heel simpel. In welke hoedanigheid ben je daar? Wie zoek je? Zoek je een vluchteling? Of zoek je een demente oude vrouw die verdwaald is? Ja, precies. Of zoek je een crimineel? En dan wordt het in één keer heel anders. En daar worden de sporen ook anders van. Ja, precies. Dus de... Situatie schetsen is ook afhankelijk van uh, wat je aan het doen bent natuurlijk. Um, ja, als je iemand hebt die niet gevonden wil worden, bijvoorbeeld, dat is weer anders uh, dan iemand die verdwaald is en wel, juist wel gevonden wil worden. Klopt. <coughs> nou, we begeven ons nu in een bosrijk gebied. Dat is natuurlijk ook weer anders. Je hebt natuurlijk te maken met verschillende terreinsoorten, delen. Maar stel, we zijn op zoek naar een persoon. Wat is dan de eerste stap die je onderneemt? Wat is, ja, hoe begin je zoiets überhaupt? In principe, de locatie waar de persoon uh, dan wel vermist of op de vlucht is geslagen. Of al die andere facetten die eventueel aanwezig zouden kunnen zijn hoe die persoon uh, verdwenen is van, uh, van, het, van ons kaartvierkant, bij wijze van spreken. Dus dat gebied, daar wordt een, een, een raster om gezet en dan begint men daar te zoeken. Dat is eigenlijk de eerste grote stap. Ja, dan ga je jezelf uh, afvragen hoe zou jij in die uh, hoedanigheid uh, jezelf verplaatsen door het bos heen. Um, waar is die persoon het laatst gezien? Waar is die ja. persoon eventueel het bos in gegaan? Zijn er getuigen en dat soort zaken? Zijn er bijvoorbeeld uh, in de stad zijn er camerabeelden? Ja. Uh, van die persoon waar die, uh, waar die voor het laatst uh, gezien is. En dat zijn meestal de beginpunten waar er gezocht gaat worden. Ja precies, dus je zult in ieder geval een spoor moeten hebben, een aanleiding om uh, ja, uiteindelijk het trekken te beginnen. Um, en dat is een heel breed begrip. Ja, heel puur sec om het simpel te houden. Uh, je hebt een entry point nodig. Ja. Jij als trekker, simpel zat. Dat hele grote plaatje eromheen, dat ja. wordt eigenlijk al voor je gevormd. Ja. Want dat is gewoon nog eenmaal aanwezig. En, en... Ja, en daar word je op getaskt. Ja. Ja. Dan heb jij een entry point nodig. Ja. Door middel van bijvoorbeeld de laatste camerabeelden. Of uh, uh, de getuige die heeft hem daar ergens het bos in zien gaan. En, en daar is dan ongeveer de start van. Nou goed, er komen een aantal specifieke kreten voorbij. Eén daarvan was entry point. Exit point, maar wat bedoel je daar precies mee? Wat is dat? Een entry point is uh, 
ja, het punt waar uh, degene die gezocht wordt uh, ergens begonnen is met, uh, met lopen. En natuurlijk heeft hij daarvoor ook wel gelopen. Alleen als je dus een bepaald gebied hebt toegewezen gekregen om te zoeken, dan uh, ga je eerst op zoek naar een bepaald entry point. En uh, wederom, om het uh, een simpel voorbeeld te geven, als je een groot boscomplex hebt uh, en je ziet daar een kleine opening in. Mensen en dieren hebben de neiging altijd om uh, de weg van de minste weerstand uh, te nemen. Ja. Of ze nou op de vlucht zijn, of verdwaald zijn, of wat dan ook. Ja. Ja. En dat, zijn, dat zou eventueel een entry point kunnen zijn. En als je die dus uh, valideert door de sporen die je hebt gevonden, <coughs> daar naar binnen toe, dan, uh, dan is dat je entry point. Nee, nou, helder. Ja. Nee, en de, de weg van de minste weerstand, dat, uh, ja, dat makes sense. Uh, vooral als jij uh, hele lange afstanden moet verplaatsen. Uh, mijn ervaring is dat je dan uh, echt wel de weg van de minste weerstand pakt in plaats van door al die uh, ja, door dat grievensterrein heen te gaan verplaatsen. Ja. Uh, ook in het kader van een stukje energiebesparing. Dus ja, het terrein lezen in die zin van hé, hey, hier kan die nog wel eens uh, hier kan die nog wel eens eraf zijn gegaan. Ja. Ja. Ook verplaats je niet persoon. Ja. Die staat voor de bosverplex, oké, okay, ik wil hierin. Waar zou ik erin gaan? En voordat je er zelf in gaat, dan ga je dus eerst waarnemen ja. en kijken waar eventueel je erin zou kunnen gaan. En Precies. dan begin je dan bijvoorbeeld met zoeken ja. naar, naar sporen. Dat is wat ik geleerd heb. Nou, ik heb het al even gehad over een bosrijke omgeving. Nou, we hebben te maken met verschillende soorten ondergrond. Hier heb je bijvoorbeeld mos, heel markant. Uh, maar we hebben ook modder gezien, gras. Waar let je allemaal op als het hier om gaat? Nou, hoe de grond eruit ziet en uh, wat de grond doet, uh, dat is eigenlijk één ding. Er komen bijvoorbeeld alleen bij mos al een heleboel dingen kijken. En vooral de weersomstandigheden, die invloeden, die, uh, die, die zijn belangrijk daarbij. Nu is het nat, kijk om ons heen, we hebben hier gelopen. Je ziet overal die diepe indrukken van het vochtige mos en het blijft langer ingedrukt dan bijvoorbeeld als het keurig droog is, want dan gaat het bijna weer in één keer omhoog. Ja, precies. Dan zullen we dus beter moeten gaan kijken en naar iets andere dingen moeten gaan kijken dan naar de schaduwen van de print in de, in de grond. Deze zijn echt heel opvallend. Ja. En soms is dat uh, met dezelfde ondergrond een stuk minder als het bijvoorbeeld uh, hoogzomer is. Dus ja, je kijkt naar verschillende dingen. <coughs> bijvoorbeeld in zand, als het droog is, maar het heeft een paar dagen van tevoren geregend en daarna schijnt een zonnetje eroverheen. Dan heb je een uh, mooie toplaag wat droog is. Maar doe je graven of je, je uh, passeert het een beetje, dan zie je al dat de toplaag, als je die weghaalt, dat het vochtig is ja. en dat het een stuk donkerder uitziet. Nou, wat zijn nou de grote don'ts als het hier om gaat? Nou, een grote don't is als je op een spoor zit of als je op een trek zit, <coughs> dat je er overheen gaat walsen. En je loopt er zelf overheen, je uh, maakt al die sporen stuk. En de ene keer uh, zoek je iemand in je eentje. En op zich is dat dan niet zo heel erg, want dan ben je gewoon sporen aan het volgen om zo snel mogelijk die kerel te vinden. Of, of vrouw of wie dan ook. En de andere keer uh, zit er een forensisch aspect aan. En dan zijn die sporen bijvoorbeeld ook bewijs, als bewijsmateriaal te gebruiken. En als je met meerdere mensen uh, sporen volgt, zullen er bijvoorbeeld mensen zijn achter je. Als een sporenbevolk bijvoorbeeld heel erg moeilijk zichtbaar zijn, die dan ook dingen zullen markeren, zodat je dus echt een trek hebt die, die, die zichtbaar is met, met, met bewijzen. En als je, dat, uh, als je daar overheen walst, dan, uh, dan, ja, ja, dan besmet dan je alle... het spoor of de trek en dan uh, wordt het er een stuk moeilijker van. Precies, en dan gaan alle rode lampen gaan branden in deze. Nee, dat uh, ja, makes sense, ja, duidelijk. Nou, als je van het grotere plaatje nou, richting het kleinere plaatje gaat, dus wat gedetailleerder gaat kijken en je hebt op een gegeven moment een spoor te pakken, wat doe je dan? Ja, dat ligt er helemaal aan in welke situatie jij uh, aan het zoeken bent. De SAR bijvoorbeeld, uh, die zullen dat waarschijnlijk uh, opzichtig gaan doen. En wat gaan ze opzichtig doen, is melden dat ze op uh, onttrek zitten. Uh, in het tactische gedeelte, met combat trackers bijvoorbeeld, zullen ze met handgebaren doen. Um, in ieder geval, meestal ben je niet alleen. En uh, ja, gooi je een notificatie eruit, in welke hoedanigheid dan ook. Dus bij de SAR bijvoorbeeld uh, doormelden. 
Ja. Uh, ja. In het tactische plaatje doe je dat uh, zonder te praten maar met, uh, met velddiensttekens. En, uh, en dan in principe markeer je het begin van het spoor en dan ga je daadwerkelijk uh, het spoor volgen. Ja. <coughs> de tactische zin is dat uh, vaak dat er links en rechts uh, een flankbeveiliging meeloopt. En dat is ook bijvoorbeeld uh, in, uh, in Afrika als ze stropers uh, aan het uh, trekken zijn. <coughs> als ze gaan de vuurwapens uh, aan te pas komen, dan uh, wordt de setting heel ergens anders. Of wordt de setting anders. En dan wordt er een beveiliging weggelegd. Um, ja, omdat je als trekker natuurlijk heel erg tunnelvisie hebt. Dan ben je alleen maar daarmee bezig. Dan uh, je situational awareness is minder. Misschien ja. wel niet. Precies, je, en dan, je, uh, je hebt mensen die focussen en je hebt mensen die uh, naar buiten kijken. Oké, okay, de laatste vraag. Wat is anti-tracking? Dat is eigenlijk uh, het contra van, uh, van tracking. Dat is uh, maatregelen nemen, zodat je dus uh, niet zo snel gevonden wordt, omdat je dat niet wil. En dat komt voor bijvoorbeeld bij criminelen die affiniteit hebben met, uh, <coughs> met tracking. Ja. Want anders denk je er niet over na. Nee. Of je denkt er wel over na, alleen zijn jouw maatregelen niet afdoende genoeg om uh, niet gevonden te worden. Of uh, tactisch. Ja. Vaak in het tactisch aspect uh, wordt anti-tracking vaak gebruikt. Ja, klopt. Dat is uh, ja, voor mij niet geheel onbekend. Gewoon je sporen proberen te minimaliseren. Misleiding. Misleiding, ja. He, wat uh, de meeste mensen die uh, af en toe in het bos komen om te wandelen, altijd wel doen. Dus in de klote zorg van zich afgooien. He, dat soort zaken, die disciplines, die uh, moeten bijvoorbeeld militairen dan wel hebben. We ruimen alles op. Die maken zo min mogelijk sporen. Die doen zo min mogelijk dingen afbreken of kapot maken. En, uh, <coughs> om niet gevonden te worden. Leave no trace. Ja. Ja. En dat is niet altijd. Van toepassing, want als ze bijvoorbeeld een opstelling moeten graven en die moet je snel verlaten, ja, dan heb je eenmaal een put met een bovendekking en weet ik het allemaal. Maar als je bijvoorbeeld een verkenningspatrouille doet of wat dan ook, ja. en je moet terug en je wil niet uh, teruggevolgd worden naar je eigen eenheid die daar zit te wachten op je, <coughs> dan uh, kun je dat soort dingen toepassen. Maar dat wordt dus vaak ja, zo min mogelijk verstoring. Uh, die trant wordt er gebruikt. Dus. Ja, nee. top. Oké, okay, een stukje mentrekking. In een nooddop. Basic. Ja, ik denk heel interessant nogmaals. En ik wil je bedanken voor je tijd. En uh, ja, dat je eventjes een aantal zaken op dit gebied met ons wilt delen. Ja, een keertje wat anders. Uh, ik denk, we lopen het op deze manier aan met een QA. En uh, ja, zo op deze manier kunnen we van elkaar leren. Precies. Dus uh, nou, nogmaals dank. Graag gedaan. Het was een notendop. Uh, ik kan bijvoorbeeld uh, al 20 minuten lang over, uh, over, alleen over mos praten, over hoe je dat moet interpreteren. Ja. Uh, dat, uh, dat willen jullie ook niet horen. Hoe ik aan het brallen ben zo lang over één uh, ding. Als je het interessant vindt, probeer eens een cursus te volgen of wat dan ook. Er is genoeg te vinden op internet hoe het in elkaar steekt. <coughs> en dan, uh, ja. Ja. dan kun je het misschien verder uitbouwen. Maar voor nu zijn dit uh, ja, echt de basisdingetjes die... Uh, ja. gepasseerd zijn. Ja, mijn uh, vervolgstap is om een uh, keer een online cursus te volgen, kijken uh, ja, hoe dat gaat en hoe dat loopt en dan uh, misschien ooit een keer kijken als het in Nederland gegeven wordt, want dat gebeurt dus niet zo vaak. Er ja. uh, zijn natuurlijk ook natuurlijk wel uh, kosten aan verbonden. Uh, nou, om eens een keertje te kijken of het wat voor mij is en uh, wat ik er in de toekomst mee kan. Want het is natuurlijk ook een, een vaardigheid, een skill die je moet blijven toepassen en blijven onderhouden. Net zoals eigenlijk alles. Uh, dus ja, dus dat is mijn uh, idee erbij. Prima. Nou, we hebben nog een paar uur. Dan kunnen we meteen beginnen met trainen. Gaan nou, we doen. Is goed. Ja. Doen we. Hey, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En dan uh, hopelijk tot de volgende keer. Mooi. Mooi. Ha <laughs>